Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi 30 April tahun 2033 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electronic Teleconference of Man April 30th of year 2033 and not domino. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandiring Raya. The direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandiring Foundation, Agus Salim St. Bin Abdurrahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi di kantor pusat global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandiring Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic telekonferensi in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandiring Foundation. Sabtu 30 April tahun 2033, materi kuliah umum e-telekonferensi, eksistensi Biro Pemenuhan Kebutuhan Papan, Divisi Program Pro Rakyat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandai Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandai Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis panjang masa, Nomor 279 bulan Maret tahun 2033 Yesterday, 30 of May April 2023 Public Literature Material Italy Conference Existence of the Bureau of Accomplishment for House Needs The Division of Program of for, for People of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Modeling Foundation on What wide we concern on tactic in modeling natal contained in the Monday journal of precision analysis of biological genetic micron of all time, number 279 of man March 2033. Personnel Biro Pemenuhan Kebutuhan Papan, DPC Program Pro Rakyat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandai Raya untuk Merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil, fakultas teknik sipil dan lingkungan, jurusan hukum administrasi negara, jurusan hukum masyarakat dan pembangunan, jurusan hukum bisnis, jurusan hukum ekonomi, jurusan hukum perdagangan internasional, dan jurusan hukum keuangan negara, fakultas hukum, jurusan pendidikan, Teknik dan kejuruan, jurusan pendidikan ekonomi dan jurusan pendidikan teknik bangunan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, manajemen dan kebijakan publik. Ilmu administrasi negara dan ilmu administrasi publik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, muamalah, hukum bisnis Islam, keuangan Islam dan hukum ekonomi syariah. Fakultas Syariah, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan Jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, The Development of Urban Studies and Planning. 
School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, School of Architecture, Perencanaan dan Pengembangan, Kebijakan, dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis, dan manajemen Universitas Mandeling untuk memutahirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen. Pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 yaitu lampiran 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 yaitu Personal of the Bureau of Accomplishment for House Needs, the Division of Program for Fraud, People of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economics, Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamala Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agus Salim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandeling University to update by understanding the circular letter. Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 3 of the circular letter. Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standards of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Sarat Sarat Umum Contract General Terms of Contract. Sarat-sarat umum 
contract, general terms of contract. Pelaksanaan penyelesaian addendum dan pemutusan kontrak, implementation completion addendum. And decision of the contract, masa pelaksanaan kontrak, volume of contract implementation. Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan surat perjanjian oleh para pihak sampai dengan tanggal penyerahan akhir. Pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. This contract is effective from the signing of The agreement by the fault is up to the final job delivery date and the rights and obligation of the fault is contained in the contract have been fulfilled. Pelaksanaan pekerjaan, work implementation, penyerahan lokasi kerja. Submission of job location sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan. Penyelenggaraan lapangan bersama para pihak before the submission of the work location a field survey was Conducted with the parties, pejabat pembuat komitmen berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh Para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada. Hambatan kepada penyedia sebelum surat perintah mulai kerja diterbitkan. The commitment making officer is... Obliged to submit the work location in accordance with the further requirements stated in the work plan agreed upon by the parties in the preparation meeting for signing contract to carry out work without any obstacles to the further before. The letter of work start order is issued. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara. Penyerahan lokasi kerja. The result of the review and submission are set forth in. The minutes of submission of work locations, jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum kontrak. In a joint field review, found things that can result in change to the contents of the contract. The change must be stated in the addendum 
to the contract jika pejabat pembuat komitmen tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja sesuai pasal 19.2 untuk Melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi. If the commitment making officer cannot submit the work location according to The forefathers requirement states in the work plan according to Article 19.2 to carry out the work and forfs to be an obstacle, then this condition is determined as a compensation even. Surat perintah mulai kerja, the letter of order to start work. Pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat perintah mulai kerja paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal. Penandatanganan kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali. The commitment making officer issues the letter of order to start work no later than 14 working days from the signing. Date of the contract or 14 working days after the first job's location is submitted. Dalam surat perintah mulai kerja dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja. In the letter of order to start work is she states the entire scope of work and the date of starting work. Rencana mutu pekerjaan konstruksi quality plan for construction work. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan rencana mutu pekerjaan konstruksi. Sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian dibahas dan Disetujui oleh pejabat pembuat komitmen, the forefather is obliged to present and submit the construction work. Quality plan as a guarantee and quality control of the implementation of work at the fruition meeting for the Contract then discuss it and approve it by the commitment making officer. Rencana mutu pekerjaan konstruksi disusun paling sedikit berisi.
rencana pelaksanaan pekerjaan metode statement, rencana pemeriksaan dan pengujian. Inspection and test plan, pengendalian sub penyedia dan pemasok. The construction work quality plan is composite of at least containing Job implementation flood plan, method statement, inspection and test plan Supervisor and supplier control Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan Pelaksanaan rencana mutu pekerjaan konstruksi secara konsisten Untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada Pelaksanaan pekerjaan ini, for a father must implement and control the implementation of the construction work. Quality plan consistently in order to achieve the quality required for the implementation of this work. Rencana mutu pekerjaan konstruksi dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. The construction work quality plan can be revised according to work conditions. Penyedia berkewajiban untuk memutahirkan rencana mutu pekerjaan konstruksi jika terjadi adendum kontrak. Dan atau peristiwa kompensasi, the father is obliged to update the construction work quality plan if there is a... Contract addendum and or compensation even pemutahiran rencana mutu pekerjaan konstruksi harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap Penjadwalan sisa pekerjaan termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan, pemutahiran rencana mutu pekerjaan, konstruksi harus mendapatkan persetujuan pejabat pembuat komitmen. Updating the construction work quality plan must indicate the progress of each work's progress and its impact on scheduling the rest of the work including change to the order of work updating the construction work quality plan must get The approval from the commitment making officer, persetujuan pejabat pembuat komitmen, terhadap rencana mutu pekerjaan konstruksi tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
The approval file from the equipment making official of construction of a quality plan does not change the contractual. Obligation of the forefather in Chana Kselamatan construction, construction safety plan. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan rencana keselamatan konstruksi. Pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian pelaksanaan rencana keselamatan konstruksi dibahas dan Disetujui oleh pejabat pembuat komitmen, the forefather is obliged to present and submit the construction safety. Plan during the preparation meeting for the contract implementation, then the implementation of the construction safety. Plan is discussed and approved by the commitment making officer. Para pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan rencana keselamatan konstruksi secara konsisten. The parties must implement and control the implementation of the construction safety plan consistently. Rencana keselamatan konstruksi menjadi bagian dari dokumen kontrak. The construction safety plan is part of the contract document. Penyedia berkewajiban untuk memutarkan rencana keselamatan konstruksi sesuai dengan kondisi pekerjaan. Jika terjadi perubahan, maka Dituangkan dalam adendum kontrak, the forefather is obliged to update the construction safety plan in the golden suite. The condition of work if a change occurs, then it is stated in the contract addendum. Pemutahiran rencana keselamatan konstruksi harus mendapat persetujuan pejabat pembuat komitmen. Updating the construction safety plan must be approved by the commitment making officer. Persetujuan pejabat pembuat komitmen terhadap pelaksanaan rencana keselamatan konstruksi tidak mengubah. Kewajiban kontraktual penyedia, the agreement of the commitment making officer on the implementation of The construction safety plan does not change the contractual obligation of the forefather. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, preparatory meeting for contract implementation.
Paling lambat tujuh hari kalender sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Pejabat pembuat komitmen bersama dengan penyedia unsur perancangan dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak at the latest seven calendar days from the issuance of the Letter of order to commence work and further to the execution of work, the commitment making official together with the forefather elements of design and elements of supervision must have a preparatory meeting for contract implementation. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi Rencana mutu pekerjaan konstruksi Pelaksanaan rencana keselamatan konstruksi Organisasi kerja, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan yang Diikuti urayan tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja Jadwal pengadaan bahan, material, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja konstruksi. Penyusunan rencana pengukuran, pemeriksaan bersama dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Some of the things discussed and agreed even in the preparation for the contract implementation include Construction work quality plan, implementation of the construction safety plan, work organization The procedures for regulating work, work schedule, which is followed by a description of work methods that they Attention to occupational safety and health, schedule for material procurement, equipment Mobilization and construction workforce, preparation of gene measurement, infection plans, and other things deemed necessary. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam. Berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak The results of the preparatory meeting for the implementation of The contract are set forth in the minutes of the preparation meeting of contract implementation Mobilisasi, mobilisation, mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam
waktu 30 hari kalender sejak diterbitkan surat perintah mulai kerja atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja. Mobilization must be carried out at the last or within 30 calendar days since the instance of the letter of order of commencement of work or according to needs and work plans. Mobilisasi dilakukan sedangkan lingkup pekerjaan yaitu mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanakan pekerjaan termasuk instalasi alat, mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung, laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya, dan atau mendatangkan tenaga kerja konstruksi, mobilization is carried out in the cotton suite The scope of work, namely, bring in related equipment needed in carrying out work. Including installation of tools, prefer facilities such as offices, homes, laboratory buildings, workshops, warehouses, etc., and all bring in construction workers. Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Equipment mobilization and construction workforce can be done in states according to needs. Pengukuran pemeriksaan bersama joint measurement examination. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, pejabat pembuat komitmen dan pengawas pekerjaan bersama-sama dengan penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran output. Tenaga kerja, konstruksi, dan peralatan, peralatan utama mutual check 0% in the initial stage of the contract. Implementation, the commitment making officer and the work supervisor together with the father take a detailed measurement. An inspection of the condition of the work location for a output construction workforce and main. Equipment mutual check 0% pada tahapan pengukuran pemeriksaan bersama. Penggunaan anggaran kuasa pengguna anggaran telah membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak.
At the state of Jin Mishurman in fiction, the budget user and budget user proxies has formed a contract. Implementation of this committee has been bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pengukuran pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan. Dalam adendum kontrak, the result of the joint examination are set forth in the minutes. If the joint measurement Examination results in change to the contents of the contract, it must be stated in the contract addendum. Tenaga kerja konstruksi dan atau peralatan utama yang sesuai dengan persyaratan kontrak. Dapat segera dimobilisasi main construction and equipment workers that are in the cordon with the requirements. Up the contract can be mobilized immediately, immediately, then align with hasil pemeriksaan bersama tenaga kerja. Konstruksi dan atau peralatan utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66. Follow up to develop the result of the inspection with The main construction and our equipment worker follows the provision of article 65 and 66. Penggunaan produksi dalam negeri, use of domestic production. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, penyedia berkewajiban mengutamakan material bahan produksi dalam negeri dan Tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang Disampaikan pada saat penawaran In carrying out this work, the father is obliged to prioritize domestic production Materials and material for Indonesian work carried out in Indonesia in the cordon with the submitted at the time of bidding. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bahan baku, tenaga kerja konstruksi dan perangkat lunak yang Digunakan mengacu kepada dokumen formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri untuk penyedia yang mendapat referensi harga dan daftar barang yang diimpor untuk barang yang diimpor. In the implementation of construction work, raw material, construction worker, and software, you should refer to documents. Recapitulation form for calculation of domestic component level for for father who get price preferences and.
List of imported goods for imported goods apabila dalam pelaksanaan pekerjaan. Ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai. Peraturan perundangan yang berlaku, if there is a discrepancy in the implementation of work with the document in article 26.2, then Sanction will be imposed according to the applicable laws and regulations. Pengendalian waktu. Time control, masa pelaksanaan, implementation for your. Kecuali kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai. Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi serta Menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama masa pelaksanaan yang dinyatakan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Unless the contract is decided earlier, the father is obliged to commence work at The commencement date and carry out work in the cordon with the construction work quality plan and complete the work no Rather than the implementation for a state in the contract specific terms. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai masa pelaksanaan karena di luar pengendaliannya, yang dapat dibuktikan demikian dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat pembuat komitmen. Dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui pejabat pembuat komitmen, maka pejabat pembuat komitmen dapat memperlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan Membuat adendum kontrak, if the father believes that he cannot complete the work in the cordon with the implementation period because the control can be proven beyond this and the father has reported the incident to the equipment Making officer accompanied by evidence that can be appropriate by the commitment making officer then The commitment making official can enforce a compensation even and reschedule the execution of the father's duties by Making a contract addendum, jika pekerjaan tidak selesai sesuai masa pelaksanaan, bukan?
Akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia. Maka penyedia dikenakan denda. If the work is not complete according to the period of implementation not due, To force measure or compensation even or due to the mistake or negligence of the father, the father is subject to a fine. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan secara parsial masa pelaksanaan dibuat, Berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak. If Hanover of the work is applied in a partial partially, the implementation fraud is based on the fault of the work in the codons. With the contract specific terms, bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditapkan dalam dokumen pemilihan. The portion of work in the critical 27.4 is part of the work specified in the bidding document. Penundaan oleh pengawas pekerjaan Procrastination by Copational Supervisor Pengawas pekerjaan dapat merintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan setiap perintah penundaan ini Harus segera ditembuskan kepada pejabat pembuat komitmen. The job supervisor can order in writing. The profile to postpone the execution of the work if postponement order must be immediately sent to the commitment making officer. Rapat pemantauan monitoring meeting pengawas pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan Diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini, the work supervisor or forefather can hold monitoring meetings and ask each other to Attend the meeting. Monitoring meetings are held to discuss work and planning developments for the rest of the work. And to follow up on early warnings, hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh pengawas pekerjaan. Dalam berita acara rapat dan rekamannya diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen dan pihak-pihak yang menghadiri rapat, the result of the monitoring meeting will be forwarded out by the work supervisor in
the minutes of the meeting, and the records are submitted to the commitment making officials and parties attending the meeting. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, pengawas pekerjaan dapat memutuskan baik dalam Rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. Regarding matters in the meeting that need to be decided, the work supervisor can decide either on the meeting or after the meeting. Truk a written statement to all parties attending the meeting. Peringatan dini, early warning. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin pengawas pekerjaan atau peristiwa atau Kondisi tertentu yang dapat memengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan harga kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau Kondisi tersebut di atas terhadap harga kontrak dan masa pelaksanaan pernyataan pikiran ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. The provider is obliged to run the coefficient supervisor as early as possible of the certain. Events or condition that could affect the quality of work increase the contract price or delay the completion of work. The work supervisor can instruct the forefather to deliver in writing the estimated of impact of the events or condition mentioned. A verb on the contract price in the implementation period This approximate statement must be submitted as soon as possible by the forefather. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan pengawas. Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut. The profile is obliged to cooperate with the work supervisor to prevent or reduce the impact of such events or conditions. Penyelesaian kontrak, kontrak completion, serah terima pekerjaan, job and ever. Setelah pekerjaan selesai 100 per 100, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk serah. Terima pertama pekerjaan after the work is complete 100% in the accordance with
provision contained in the contract, the father submits a request in writing to the commitment making. Officer for the first handover of the work, pejabat pembuat komitmen memerintahkan. Pengas pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. The commitment making officer instruct. The job supervisor to carry out an examination of the work results. Periksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. The inspection is carried out on the suitability of the result of the work against the criteria specification states in the contract. Hasil pemeriksaan dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen apabila Dalam periksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan atau cacat hasil pekerjaan. Pejabat pembuat komitmen memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan atau Melengkapi kekurangan pekerjaan, the inspection results from the work supervisor are submitted to The commitment making official if in the inspection of work results are not in accordance with the provision contained in The contract and or work defects, the commitment making officer instruct the forefather to refer and or complete work shortage awila dalam periksaan hasil pekerjaan telah sesuai. Dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka pejabat pembuat komitmen dan penyedia menandatangani berita cara serah terima pertama pekerjaan if the inspection of the work result are in the accordance of it. Provision states in the contract, the commitment making officer and the father sign the official default of the first handover. Pembayaran dilakukan sebesar 95 per 100 dari harga kontrak, sedangkan yang Lima perseratus merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar seratus. Perseratus dari harga kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar lima. Perseratus dari harga kontrak, payment is made at 95% of the contract price, while the five
percent is retention during the maintenance period or payment is made at 100% of the contract price and the provider must submit a maintenance guarantee of 5% of the contract price Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti Pada saat penyerahan pertama pekerjaan, the provider must maintain the work results during the maintenance period so that the condition remains as they were during the first delivery of work. Masa pelarian paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi, Permanen selama tiga bulan dan dapat melampaui tahun anggaran, lamanya masa pemeliharaan ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. The shortest maintenance period for a permanent work for six months, while for Semi permanent work for three months and makes it the budget year. The duration of the maintenance fraud is specified in the special contract terms. Setelah masa pemilihan berakhir. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk penyerahan akhir pekerjaan after the maintenance period ends, the provider submit a request in writing to the Commitment making official for the final submission of work. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai. Dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka pejabat pembuat komitmen dan penyedia menertangani berita acara serah terima akhir pekerjaan if the inspection of their result of work. The provider has carried out all its obligation during the maintenance fraud for fully and in accordance with the provision state in the contract, the commitment making officer on the provider sign. The minutes of Hanover of the Inn of Work, pejabat pembuat komitmen wajib melakukan pembayaran sisa harga kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
The commitment making officer is obliged to make a payment for the remaining contract price that has not been paid or return a maintenance guarantee apabila penyedia tidak melaksanakan. Kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka kontrak dapat diputuskan sepihak. Oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4. If the provider does not carry out maintenance obligation properly, the contract can be decided unilaterally by the commitment making officer and the provider will be subject to sanction as stipulated in Article 41.4. Penandatanganan berita acara serah terima akhir pekerjaan. Pejabat pembuat komitmen menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran. After the signing of the final job handover, minutes the commitment making. Official submits the work result to the budget user, the budget user proxies. Pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran meminta panitia pemeriksa hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan. The budget user, the budget user proxies request the committee of inspection of work result to conduct estimative checks on the result of hand did over work when it is a hassle. Pekerjaan melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang jasa sejak perencanaan. Pengadaan sampai dengan serima, serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen program penganggaran surat Penetapan pejabat pembuat komitmen, dokumen perencanaan, pengadaan, sistem rencana umum pengadaan, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia. Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. The Committee of Inspection of Work Result conducts administrative checks on the process of procurement of goods.
services from procurement planning to handover of work results, including program budgeting documents and letter of Determination of the commitment making officer for procurement planning documents general plan of procurement. Procurement general plan system, procurement preparation documents for folder selection documents. Contract documents and their chains and control and handover documents for the results of work. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian kekurangan. Pemanit, panitia pemeriksa hasil pekerjaan melalui pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. Memerintahkan pejabat pembuat komitmen untuk memperbaiki dan atau melengkapi. Kekurangan dokumen administratif, if the result of the administrative examination file, a discrepancy. Deficiency, the committee of inspection of work results through the budget user, the budget user proxies. In short, the commitment making official to correct and or complete the lack of administrative documents. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam berita cara. The result of this administrative examination are set forth in the minutes. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan secara parsial yang ketentuannya ditetapkan dalam Syarat syarat khusus kontrak, the job handover can be done in fact partially where the condition are Specified in the contract specific term, bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah Terima pekerjaan sebagian atau secara parsial, yaitu bagian pekerjaan yang tidak Tergantung satu sama lain dan bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain. Dalam pencapaian kinerja pekerjaan, the part of work that can be done partially, job handover is... Parts of work that are independent of each other and part of work whose function is not related to each other. In achieving work performance, dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara
impartial maka cara pembayaran ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. In the case of partial job handover, the method of payment, the provision of the fines and the above maintenance. Obligation are adjusted. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan profesional Hanover, parsial tersebut dilaksanakan. Sampai masa pekerjaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam Sarat-sarat khusus kontrak, maintenance obligation are calculated after the first head offer of The work for the fault of the work for self professional handover is carried out until the maintenance fraud for the fault of the work. In a stage in the contract specific term, serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan profesional handover parsial dituangkan dalam berita acara. The first handover of work for fault of the work partial professional handover was staged in the minutes. Pengambil alihan pejabat pembuat komitmen akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam Jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai pengakhiran pekerjaan. Take over of the commitment making officer will take over the liquidation and result of work within a certain period of time after. The certificate of completion termination of employment is issued. Pedoman pengoperasian dan perawatan pemeliharaan penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada pejabat pembuat komitmen. Tentang pedoman pengoperasian dan perawatan pemeliharaan sesuai Dengan syarat-syarat khusus kontrak apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan Pemeliharaan, pejabat pembuat komitmen berhak menahan uang retensi atau jaminan pemeliharaan. Guidelines of operation and treatment maintenance for father are required to provide instruction to the commitment. Making officials regarding guidelines for operation and treatment maintenance in accordance with
the official conditions for contracts. If the provider does not provide guidelines of operating and treatment maintenance, the equipment making officer has the right to withhold retention money or maintenance guarantee. Addendum, addendum. Perubahan kontrak, chain of contract. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak. The contract can only be changed through the contract addendum. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan atau masa pelaksanaan. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi. Kontrak change can be carried out if a profit by. The fault is resulting in the following matters including job change, change in contract prices. Change to the schedule for carrying out work and all the period of implementation. Contract change caused by administrative problems. Untuk kepentingan perubahan kontrak, pejabat pembuat komitmen dapat meminta pertimbangan dari pengawas. Pekerjaan dan Panitia Peliti Pelaksanaan Kontrak Body for Process of Changing the Contract the Commitment Making Officer may request consideration from the Job Supervisor and the Committee of Receipts of Contract Implementation Perubahan pekerjaan job change dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen. Kontrak atau ada perintah perubahan dari pejabat pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen bersama. Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan yang meliputi. Menambah dan atau mengurangi jenis jumlah keluaran, mengubah spesifikasi teknis dan atau gambar pekerjaan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
In the event that there is a difference between the fit condition at the time of implementation and the drawings and or technical specifications specified in the contract document or there is a chain order from the commitment making official The commitment making officer together with the provider may make change to the work, including add and or reduce the type amount of output, change technical specification and or job drawings and or change work schedule. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat pembuat komitmen. Secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal, the job change order is made by The commitment making officer in writing to the father then proceeds with technical negotiation and prices while still referring to The provision states in the initial contract, hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai Dasar penyusunan adendum kontrak, the result of the negotiation or states in the minutes as the basis for the Preparation of the contract addendum dalam hal perubahan berjalan sebagaimana maksud pada pasal tiga puluh lima titik satu mengakibatkan penambahan harga kontrak perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga. Kontrak akhir tidak melebihi sepuluh perseratus dari harga yang tercantum dalam kontrak awal dan tersedianya anggaran. In the event that the chain of work referred in two article thirty five point one result in the addition of the contract price, the chain of contract. It's carried out for a father that for final contract price does not exceed ten percent of the price stated in initial contract and budget availability. Perubahan harga, price change. Perubahan harga kontrak dapat dikibatkan oleh perubahan pekerjaan dan atau peristiwa kompensasi. Change in contract prices can be caused by change in work and or compensation events. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi. If there is a change in work, then the new pricing is done by negotiation.
Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal peristiwa kompensasi. Compensation provision due to the compensation event referred to the article on compensation events. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan atau masa pelaksanaan amendment to the schedule of Implementation of work and or period of implementation Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan Perpanjangan masa pelaksanaan dan atau peristiwa kompensasi Change to the work schedule can be caused by a job change Extension of the implementation for your and or compensation even. Perpanjangan masa pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat pembuat komitmen atas pertimbangan yang Layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut perubahan pekerjaan, peristiwa kompensasi, dan atau keadaan kahar. The extension of implementation fraud can be given by the commitment making officer for forever and reasonable. Consideration for the following matters, job change, compensation events, and are first major. Masa pelaksanaan dapat diperpanjang. Paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan. Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf A atau B. The implementation fraud can be extended at least at the same time as determination of the contract due the force major or The time needed to complete the work due to the provision in Article 37.2, Letter A or B. Pejabat pembuat komitmen dapat menyetujui perpanjangan masa pelaksanaan atas kontrak setelah Melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang Wajar setelah penyedia meminta perpanjangan jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau Tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan.
Alasan untuk memperpanjang masa pelaksanaan, the commitment making officer can evolve the extension. Of the implementation for, for the contract after conducting a study of reaction proposal submitted by the provider within A period of time according to reasonable consideration after the forefather request and extension if the forefather files or to fight to provide If the warning of delay or cannot work together to prevent delays as soon as possible, then such delays cannot be used. As an excuse to extend the period of implementation, without pembuat commitment berdasarkan, Pertimbangan pengawas pekerjaan dan panitia peliti pelaksanaan kontrak harus telah menetapkan ada Tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama The commitment making officer based on the consideration of the work supervisor And the committee of receipts of contract implementation must have determined whether there is an extension and for how long persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan atau perpanjangan Masa pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak, a profile of amendments to the implementation. Schedule and or extension of different of implementation is set forth in the contract addendum. Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui masa pelaksanaan maka penyedia berhak untuk Meminta perpanjangan masa pelaksanaan berdasarkan data penunjang pejabat pembuat komitmen berdasarkan Pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang masa pelaksanaan secara tertulis perpanjangan masa pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum kontrak. If a compensation event occurs so that the completion of the work will exceed The implementation for the provider has the right to request an extension of the implementation for based on supporting. Data the commitment making official is based on the consideration that the work supervisor extends the implementation for you. In writing, the extension of execution part must be cut out through a contract addendum. Kedan Kahar Fos Major Kedan Kahar Fos Major Contoh kiaran kahar tidak terbatas pada bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi. Cuaca ekstrem, 
dan gangguan industri lainnya. Example of first measure are not limited to natural disasters. Non-natural disaster, social disaster, strikes, fires, extreme weather conditions, and other industrial disturbances. Tidak termasuk kiaran kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelelayan para pihak. Excluding The first major is that the mental things caused by the actions or negligence of the parties. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pejabat pembuat komitmen atau penyedia, Memberitahukan tentang terjadinya kian kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14. Hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya keadaan. Kahar dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan atau akan terhambat akibat keadaan kahar tersebut in the event of first major the commitment making. Officer or father notifies the occurrence of first measure to one of the fathers in writing within no later than 14 calendar. Days for realizing or should be aware of the event or occurrence of first measure by including evidence and the results of Identification of obligation and implementation performance are hampered and or will be hampered due to the first major bukti keadaan kahar dapat berupa Proof of first major can be pernyataan yang diterbitkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau foto video dokumentasi keadaan. Kahar yang telah diperifikasi kebenarannya statement issued by the authorized party agency in accordance. With the provision of the legislation and all photo video of documentation of The first major which has been verified, pejabat pembuat komitmen meminta pengawas pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan keadaan kahar dan bukti. Sebagaimana maksud pada pasal 38.4, the commitment making officer asks the work supervisor to conduct research on 
the delivery of notification of force measure and evidence as referred to in Article 38.4. Dalam keadaan kahar, kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak, bukan? merupakan cedera janji atau wan prestasi apabila telah dilakukan sesuai dengan pasal 38.3 kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan bagian pekerjaan yang terdampak dan atau akan terdampak akibat dari keadaan kahar in the first major the failure of one party to fulfill its obligation specified in the contract does not constitute a breach of contract or default if this has been carried out in accordance with article 38.3 the obligation in Question is only the obligation and performance of the work part of the work affected and or will be. Affected as a result of the first major. Dalam hal terjadi keadaan kahar pelaksanaan kontrak. Dapat dihentikan penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat sementara hingga keadaan kahar berakhir atau permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan. Dilanjutkan diselesaikannya pekerjaan in the event of a first major, the execution of the contract can be stopped. Termination of contract because of first major can be of a nature temporary until the first major ends or Permanent if the result of the first measure is not possible to continue, complete the work. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh pejabat pembuat komitmen. Dengan disertai alasan penghentian pekerjaan, determination of contract because the first measure is carved out in writing by the commitment making officer accompanied by reasons for termination of employment. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak, masa pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar, perpanjangan masa pelaksanaan dapat melewati tahun anggaran. In the event that the contract is continued, the parties may make change to the contract. The implementation fraud can be extended at the least equal to the term of determination of
the contract due to the force major. The extension threat of execution can exceed the budget year. Selama masa kiaran kahar, jika pejabat pembuat komitmen memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam kenan kahar penggantian biaya ini harus diatur dalam Suatu addendum contract during the first major period if the commitment making official orders in writing to the forefather to proceed as far as possible the forefather has the right to receive payments as specified in The contract and receive reasonable reimbursement in accordance with the condition for working in the force. Reimbursement of this fee must be regulated in a contract addendum. Dalam hal pelaksanaan kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai kontrak penyedia. Berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah Dilakukan pengukuran pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. In the event that the contract is terminated, the father settled their rights and obligation under the contract the father has. The right to receive payments in accordance with the achievement or progress of the work achieved after a join. Measurement, inspection, or visit on the audit results, penghentian dan pemutusan kontra. Cessation and termination of contract Penghentian kontrak Penghentian kontrak dapat dilakukan karena Terjadi kiaran kahar sebagaimana maksud pada pasal 38 Cessation of contract Cessation of contract can be done because of Post major are referred to on Article 38, Pemutusan Kontrak, Termination of Contract. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kemen atau penyedia. Termination of contract can be done by the commitment making officer or provider.
Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari kalender setelah pejabat pembuat komitmen. Penyedia menyampaikan memberitahuan si rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia, pejabat, pembuat komitmen, termination of contract is carried out at least 14 calendar days after the commitment making officer for a father notifies the contract termination plan in writing to the for father. The commitment making officer dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak, maka Pejabat pembuat komitmen membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh pejabat pembuat komitmen. Dikurangi denda yang harus dibayar penyedia apabila ada serta penyedia menyerahkan. Semua hasil pelaksanaan kepada pejabat pembuat komitmen dan selanjutnya menjadi hak. Milik pejabat pembuat komitmen. In the event that a contract is terminated by one party, the commitment making. Officer face the forefather in accordance with the work achievement that has been received by the commitment. Making officer minus the fine that the forefather must pay, if any, and the forefather submits all the result of implementation to the commitment making officer and subsequently becomes the forefather of the commitment making officer. Pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen. Termination of contract by the commitment making officer mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-undang hukum perdata, pejabat pembuat komitmen dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Living aside Article 1266 and 1267 of the Civil Code, the commitment making official can terminate the contract if Penyedia terbukti melakukan korupsi kolusi dan nepotisme kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Profiler are proven to have conducted corruption, collusion, and nepotism fraud and or counterfeiting in the procurement. Process decided by the competence agency pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan
korupsi kolusi dan nepotisme dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan. Barang jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Complaints about procedural. Irregularities, alleged corruption, collusion, and nepotism, and or violation of fair competition in the implementation of The procurement of goods services declared true by the competence agency. Penyedia berada dalam keadaan pilot. The father is in bankruptcy. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak. Provider are proven to be subject to blacklist sanctions before signing the contract. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan kontrak kritis. Berturut-turut sebanyak tiga kali, the father files to improve its performance after receiving three. Letters of the letter of warning of critical contract Penyedia tidak mempertahankan Berlakunya jaminan pelaksanaan The provider does not maintain the entry into force of The implementation guarantee penyedia lalai cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Provider is an agent injured in carrying out his obligation and does not correct his negligence within the stipulated period. Berdasarkan penelitian pejabat pembuat komitmen penyedia tidak akan mampu menyelesaikan. Keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa Berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan Based on this of the commitment making officials, the father will not be able to complete the entire work even. Through given the opportunity of 250 calendar days from the end of the work to complete the work. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan perjalanan sampai dengan 50,
Hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat Menyelesaikan pekerjaan after being given the opportunity to complete the work up to 50 calendar days. From the end of the execution of the work, the father cannot complete the work. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan atau For a father stop work for 28 calendar days and this termination is not listed in the schedule of execution of work. And without the approval of the work supervisor or penyedia mengalihkan seluruh kontrak, bukan? Dikarenakan pergantian nama penyedia, the profile transfer or contract not because of The change of name of the profile dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan Karena kesalahan penyedia, maka jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia. Atau jaminan uang muka dicairkan apabila diberikan, penyedia membayar denda apabila ada, dan... Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam in the event the termination of the contract is carried out during the implementation fraud due to the father's fault, then implementation guarantee is disbursed. The remaining down payment must be repaid by the provider or the advance payment guarantee is disbursed if given. Provider face a fine if any and provider are subject to blacklist sanctions. Penjaraan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontra The guarantee disbursement as referred to in the article 41.2 above is Disbursed and deposited in accordance with the provision in the special condition of contract. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pemeliharaan karena kesalahan penyedia, maka Pejabat pembuat komitmen berhak untuk tidak membayar retensi atau jaminan pemeliharaan dicerikan untuk
yang biaya perbaikan pemeliharaan dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam in the event that a contract is determined. During the maintenance for due to the forefather's fault, then the commitment making officer has the rights not to pay. Retention or maintenance guarantee is based to finance refers maintenance and For far are subject to blacklist sanctions dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang Pencairan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pembiayaan pemeliharaan maka pejabat pembuat komitmen wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontra in the event that there is a residual value of The use of retention money or maintenance guarantee is vast cement money to finance financing maintenance. The commitment making officer must deposit a stipulate in the special terms of contract. Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen karena kesalahan penyedia, maka kelompok kerja pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat in the event of unilateral termination of the contract by the commitment making. Official due to the forefather's fault, the election working group can appoint the next result winner on the same work package or The forefather is capable and meets their requirements. Pemutusan kontrak oleh penyedia. Termination of contract by the forefather mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum. Perdata penyedia dapat melakukan pemutusan kontrak apabila setelah mendapatkan persetujuan pejabat pembuat komitmen. Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau Kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 20 <coughs> 8 hari kalender. Pejabat pembuat komitmen tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan Angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Living aside article 1266 and 1267 of the civil court, the forefather may terminate the contract if...
After obtaining a profile from the commitment making official, the work supervisor instructs the father to delay. Execution of work or continuation of work and the order is not withdrawn for 28 calendar days. The commitment making official does not issue a payment request for payment of installment bills or equity euphon estates. In the special contract terms, berakhirnya kontrak. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai. Dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi in of contract. The contract in when the work has been complete and the rights and obligation of the fault is contained in The contract have been fulfilled, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis. Delay in the implementation of work and critical contracts apabila penyedia terlambat. Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka pejabat pembuat komitmen harus memberikan peringatan. Secara tertulis atau memperlakukan ketentuan kontrak kritis. If the forefather is late in carrying out work on... Schedule, the commitment making officer must provide a written warning or enforce critical contract provisions. Kontrak dinyatakan kritis apabila dalam periode 1 rencana fisik pelaksanaan 0%. Sampai 70% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%. Dalam periode 2, rencana fisik pelaksanaan 70% sampai 100% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik. Pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5% dalam periode 3 rencana fisik pelaksanaan 70% sampai 100% dari kontrak selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan Akan melampaui tahun anggaran berjalan, kontrak are declared critical if Invest for physical implementation plan of 0% to 70% of the contract, the difference in delay between physical Realization of the implementation and the plan is greater than 10% in the second fraud physical plan of implementation of 70% to 100% of the contract, the difference in delay between the physical realization of
the implementation and the plan is greater than 5% in charge for the physical plan of implementation of Seventy percent to one hundred percent of co the contract. The difference in delay between the physical realization of the implementation and <coughs> the implementation plan is less than five percent and will exceed the current <coughs> fiscal year. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian show cause meeting. <coughs> Handling critical contract is carried out with a show cause meeting. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan Memberikan peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat pembuktian show cause meeting tahap 1 when the contract is declared critical The work supervisor gives a written warning to the provider and then holds a show cause meeting of first stage. Dalam show cause meeting, tahap 1, pejabat pembuat komitmen, pengawas pekerjaan, Dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu uji coba pertama yang dituangkan dalam berita acara. Cost meeting, tahap 1, in show cost meeting of first stage, the commitment making. Officer, job supervisor, and forefather discuss and agree on the amount of physical progress that must be achieved. By the forefather in a certain front of time, first trial is outlined in the midst of show cause meeting of first phase. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka pejabat pembuat komitmen. Menerbitkan surat peringatan kontrak kritis satu dan harus diserangkakan show cause meeting tahap dua yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu uji. Coba kedua yang dituangkan dalam berita acara Sukos Meeting tahap 2. If the father fails the first trial, the commitment making officer issues a warning letter on first critical contract and must be held Sukos Meeting of second phase which discusses and agrees on the amount of physical progress that
must be saved with her body for her father in the certain time, second three threats, which she set forth in the show. Coach meeting of second phase apabila penyedia gagal pada uji coba kedua maka pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat peringatan kontrak kritis 2 dan harus diselenggarakan So Coast Meeting tahap 3 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu uji coba ketiga yang dituangkan dalam berita acara. So Coast Meeting tahap 3 if the forefather fails the second trail the commitment making officer is Swiss, eh? Warning letter on second critical contract and must be held so cause meeting of third phase which discusses and agrees. The amount of physical force that must be achieved by the forefather in such ten time threat try test as outlined in the amount the show cost meeting of third phase apabila penyedia gagal pada uji coba. Ketiga, maka pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat peringatan kontrak kritis tiga dan pejabat pembuat komitmen dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata If the forefather fails the threshold, the commitment making Officer issues a warning letter on start of critical contract and the commitment making officer can unilaterally terminate The contract by ruling out Article 1266 and 1267 of the Civil Code apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan so. Cost meeting dari awal, if the trial is successful, but in the implementation of the next work, the contract. Is declared critical again, the provision of show cost meeting are valid from the beginning. Pemberian kesempatan giving opportunities dalam hal diperkirakan penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan berakhir namun pejabat pembuat komitmen menilai bahwa penyedia Mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat pembuat komitmen dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk
Berdasarkan perjanjian, in the event that it's estimated that the father fails to complete the work until the implementation fraud ends, but the commitment making officer assesses that the father is able to complete the work. The commitment making officer can provide the father the opportunity to complete the work. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan perjanjian dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaannya akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Dari daftar isian pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran berikutnya. Apabila pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran, providing opportunities to the father to complete the work contained in the contract addendum which regulates Time for giving opportunities for completion of work in position of a late penalty for the forefather. Extension of the validity of the implementation guarantee and source of funds to finance. The completion of the remaining work, which will be continued to the next fiscal year of the budget implementation list. Budget implementation document from the next fiscal year if the opportunity exceeds the budget year. Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 Hari kalender sejak masa pelaksanaan berakhir Giving opportunity to provide to complete work up to 50 Kalender days since the implementation for ins Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk Menyelesaikan perjalanan dapat melampaui tahun anggaran, giving the opportunity to the forefather to complete the work can exceed the budget year, peninggalan, relics. Semua bahan perlengkapan peralatan hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
Pemutusan kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pejabat pembuat komitmen. Tanpa kewajiban perawatan, pemeliharaan, pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan pejabat pembuat komitmen All Metros Equipment Effortus Proceeds from Temporary work that are still at the work site after determination of contract due to the legion or fault of the forefather can be fully utilized by the commitment making officer without the obligation of maintenance care the chapel of all this relics why The profile can only be done after considering the interests of the commitment making officer. Sumber sumber sources surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pembelajaran standar dokumen pemilihan. Pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 3. Sekular letter number 10 SCM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of Election in the Minister of Public Work and Public Housing for Budget Year 2019 NX3, Google Translate. Mandeling Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 April tahun 2033, Masehi, 1st of Man April 2023, and not Domini. Thank you very much.